ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கும்படியாய் எடுத்துக்கொண்ட வேதவசன தலைப்பு தேவ சமாதானம் அருமையானவர்களே அப்போசனாகிய பவுல் எழுதுகிறார் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை ஆழ கடவுது என்று சொல்லி ஆம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே தேவ சமாதானம் நம்முடைய இருதயத்தை ஆளுகை செய்யும் போது அதை விட ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இருக்க முடியாது அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளே அந்த சமாதானத்தை யார் தெரியுமா தர்றா நமக்கு வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிசு மட்டுமே அந்த சமாதானத்தை நமக்கு தர்றார் அவருடைய பேர் என்ன தெரியுமா சமாதான பிரபு ஏசையா திருக்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்பது ஆறில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய நாமம் சமாதான பிரபு எனப்படும் அவர் சமாதானத்தில் பிரபுவாக இருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் அவர் சமாதானத்தை நமக்கு தாராளமாக கொடுக்கிற தெய்வம் ஏராளமாக கொடுக்கிற தெய்வம் நிறைவாக கொடுக்கிற தெய்வம் அதனால தான் அவருக்கு பெயர் சமாதான பிரபு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏசு சொன்னார் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்று சொன்னார் அருமையானவர்களே உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல என் சமாதானத்தையே உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னார் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் என்று சொன்னால் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சமாதானம் எல்லாம் நிம்மதி எல்லாம் சந்தோஷங்கள் எல்லாம் நிலையற்ற ஒன்றாகும் அதாவது டெம்பரவரி ஆகும் கொஞ்ச காலம் இருந்து கடந்து போகிற ஒன்று அடுத்து காணாமல் போகிற ஒன்று ஆனால் இயேசு நமக்கு கொடுக்கிற சமாதானமோ நம்முடைய இருதயத்தில் என்றென்றைக்கு நிலையாய் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சமாதானமாகும் இன்றைக்கி உலகத்தில் மனிதர்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன தெரியுமா என் மனசில் சமாதானமே இல்லை எனக்கு நிம்மதியே இல்லை எனக்கு ஆறுதலே இல்லை என்று சொல்லி கலங்கக்கூடிய புலம்பக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை அந்த உலக மக்களிடத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் கூட ஒருவேளை இன்னைக்கு சமாதானமற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் நிம்மதியற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இயேசு பிறந்தபோது தேவதூதர்கள் ஒரு அருமையான பாடல் பாடினார்கள் என்ன தெரியுமா பூமியிலே சமாதானமும் என்று சொல்லி பாடினார்கள் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி பாடினார்கள் அருமையான கத்தோட பிள்ளைகளே இயேசு சமாதான பிரபுவாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு அவரிடத்துல வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நிம்மதியையும் சமாதானத்தையும் அளவில்லாமல் கொடுக்கிற தெய்வம் இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நீங்க மனதில் சமாதானமின்றி ஆறுதல் இன்றி இருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒரு விச இந்த சமாதானத்தை தருகிற அந்த அன்பு ரட்சகருக்கு ஆண்டவருக்கு இந்த அன்பே உருவான கர்ணையே உருவான இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்கள் வா வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த நிறைவான சமாதானத்தை உங்களுக்கு தந்து ஆசிர்வதிக்க அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் முதலாவது இயேசுவின் இடத்துல சமாதானம் உண்டு ரெண்டாவது எதில் தெரியுமா சமாதானம் இருக்குது அவர் எழுதி கொடுத்த இந்த வேத புஸ்தகத்தில் சமாதானம் நிரம்பி இருக்கிறது இந்த வேத வசனத்தை படிக்க படிக்க இதை தியானம் பண்ண பண்ண நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு அளவில்லாத சமாதானம் நிரப்புவதை உணர முடியும் என் வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் இந்த வேத வசனத்தை அதிகமாக நான் படித்து தியான தியானிக்கும் போது என்னை ஒரு அளவில்லாத சமாதானம் மூடுவதை என்னால் உணர முடிகிறது அருமையானவர்களே ஒருவேளை நீங்களும் கூட அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஈர்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த வேத வாக்கியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இந்த வேதத்தை நேசிங்க வேதத்தில் சங்கீதத்தில் நூற்றி பத்தொம்போதில் என்ன சொல்லுது உங்களுடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு ஆம் எனக்கு அருமான கத்தோட பிள்ளைகளே முதலாவது இயேசுவின் இடத்துல வருகிறவர்களுக்கு சமாதானம் ரெண்டாவது அவருடைய வார்த்தையை நேசிக்கிறவர்களுக்கு சமாதானம் ஒருவேளை உங்கள் மனதில் சமாதானம் இல்லையா ஆறுதல் இல்லையா இன்றைக்கு இருந்து ஒரு காரியத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்க தினந்தோறும் அவரிடத்துல வந்து உங்கள் வருத்தங்களையும் பாரங்களையும் கவலைகளையும் சொல்லுவதற்கு ஜபிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்க ரெண்டாவது இந்த வேதத்தை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த வேதத்தை நேசித்தா எவ்வளோ சமாதானம் தெரியுமா ஏன்னா அந்த வேதத்தில் நமக்கு வேண்டிய அத்தனை காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை காரியங்களையும் ஆண்டவர் நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் 
இதை வாசிக்கும் போது நல்ல ஆலோசனை நமக்கு கிடைக்கிறது நல்ல வழி கிடைக்கிறது நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு மைண்டு ஒரு தெளிந்த புத்தி நமக்கு கிடைக்கிறது இதை வாசிக்க 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 நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு பெரிய சமாதானம் நிரப்புவதை நம் உணர முடியும் எனக்கு அன்பானவர்களே ஏனென்று சொன்னால் இது தேவாதி தேவனுடைய வார்த்தைகள் சமாதான பிரபு இயேசு கிறிசு எழுதி கொடுத்த வார்த்தைகள் நம்முடைய கையில் அது கிடைத்திருப்பது பெரிய ஒரு பாக்கியம் இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம நேசித்து இதை வாசிக்கிறோமோ இதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம செயல்படுத்துகிறோமோ அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுக்கிற மிகுந்த சமாதானத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் பவுல அப்போசலன் எழுதுகிறார் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தை ஆழ கடவுது என்று சொல்லி இன்றைக்கு நம்முடைய இருதயத்தில் அநேக நேரங்களில் கவலைகளும் போராட்டங்களும் உலக காரியங்களும் நம்முடைய இருதயத்தை வருத்தப்படுத்துகிறத பார்க்குறோம் இருதயத்தை அது நிலைகுலை செய்கிற காரியங்களை பார்க்குறோம் அருமையானவர்களே ஆனால் இயேசுவனிடத்தில் வரும்போது இந்த வேதத்தை நேசிக்கும் போது நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அத்தனை பார பாரங்களையும் கவலைகளையும் வேதனைகளையும் கத்தர் எடுத்து போட்டு நிறைவான சமாதானத்தை நமக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த அன்பு தெய்வத்துக்கு உங்கள் வாழ்க்கை இன்றைக்கு அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இயேசு ரட்சகர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சமாதானத்தையும் ஆறுதலையும் நிம்மதியையும் தந்து உங்களை ஆசிர்வதிக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் ஒரு விசை என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிப்பீர்களா நாம் செபிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி அப்பா உம்முடைய நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லம உள்ள தேவன் சமாதான பிரபு எனப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதப்பா நீர் சமாதான பிரபுவாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல என்று சொன்னீரப்பா ஆமாம் ஆண்டவரே உலகத்தால் கொடுக்க முடியாததும் உலகத்தால் எடுக்க முடியாததுமான சமாதானத்தை நீர் எங்களுக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறீர் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்கள் யாராக இருந்தாலும் ஒருவேளை சமாதானமற்ற நிலையில் நிம்மதியற்ற நிலையில் என்னோடு கூட சேர்ந்தவர்கள் இப்பொழுது செபிக்கும் போது இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சமாதானத்தை கொடுங்க நிம்மதியை கொடுங்க ஆறுதலை கொடுங்க அவங்கள பலப்படுத்துங்க ஸ்திரப்படுத்துங்க எல்லா துதிகன மைமையாகவும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏ சுரட்சகரின் அன்பி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் செபங்கேலு எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தர்தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே